Para tercera y secundaria en geometría, seguimos con proporcionalidad y semejanza de triángulo. Vamos a resolver uh, este ejercicio aplicando el teorema de Tales ¿ya? en el ejercicio A, B, C y D. Se aplica el teorema de Tales de alguna forma. Entonces, vamos a proceder a resolver para que ustedes vean que es algo fácil. Ejercicio A. Nos dan los valores de los segmentos de un triángulo entonces lo que tenemos que hallar nosotros es el valor de la X muy bien, aplicando el teorema de Tales solución aplicando el teorema de Tales sería X sobre X más 1 es igual a 6 menos X sobre 7 menos X multiplicamos en aspa acá me queda X por 7 menos X es igual a x más 1 por 6 menos x. Hay que efectuar algebraicamente las operaciones ya que es una ecuación. 7 por x, 7x. X. x por x es x al cuadrado, pero es el signo negativo, por eso signo hay que tenerlo en cuenta. ¿ya? Acá, x por 6 sería 6x. x por x es x al cuadrado negativo. 6 por 1, 6, más 6, 6 por 1, 6, y x por 1 es menos x, porque es más por menos menos, ¿no? En diferentes miembros de la igualdad, si tenemos el mismo signo, se puede cancelar, y si son iguales, x al cuadrado, cuando x al cuadrado se cancela. Porque tienen el mismo signo y están diferentes miembros de la igualdad. Se van a restar. Entonces acá sería 7x, eh, acá sería igual a 6x menos x, ¿cuánto es? 5x y más 6. ¿Ves? Solamente se trata de hallar la x nada más, ¿no? 7x es igual a 6. Este 5x pasa restando por acá. Acá se supone que es positivo y acá la transposición hace que sea negativo, ¿no? 7x menos 5x es 2x. Es igual a 6. Entonces... El 6 se va a dividir entre 2, porque este que multiplica pasa dividiendo, ¿no es cierto? Ya sabemos, 6 entre 2 es 3. Y ya está resuelto, ¿no? En el siguiente ejercicio, también aplicamos de igual forma el teorema de Tales. X menos 1 sobre 5 es igual a 1 sobre X más 3. ¿Ya? X menos 1 sobre 5 es igual a... 1 sobre x más 3. Multiplicamos en aspa, se va a multiplicar x menos 1 por x más 3, sería x cuadrado, ya sabemos que más, más 2x menos 3. Es igual a 5 por 1, 5. ¿Está bien? Ahora, todo lo llevamos al primer miembro porque acá me va a quedar una ecuación de segundo grado, de x cuadrado más 2x, este 5 pasa con menos 5, y menos 5 menos 3 es menos 8. Entonces, en ese caso, vamos a factorizar por, por aspa, acuérdense del aspa simple, acá sería 4 por 2, 8, ¿no es cierto? Para que sea positivo, acá le pongo más y acá le pongo menos. Más 4 menos 2 es más 2 y más 4 por menos 2 es menos 8, cumple, ¿no? Entonces, x más 4 es igual a 0 y x menos 2 es igual a 0, se toman... Así los binomios, x más 4 y x menos 2, y se igualan a 0. Entonces ahí vamos a tener dos respuestas. x1 eh, es igual a el 4 pasa restando, 0 menos 4 es menos 4, y x2 va a ser el menos 2 pasa sumando, sería 2. Eh, ¿Cuál raíz vale? Solamente la positiva, porque si le pongo negativo me salen segmentos negativos y no va a cumplir con la, con la igualdad, ¿no? Por ejemplo, si la x vale menos 4, acá sería menos 4, menos 1, menos 5, un segmento negativo, ¿no? No sería compatible con nuestro ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio que es eh, la parte C. Aplicamos el teorema de Tales directamente porque está más sencillo. Solución, x sobre 6 
es igual a 12x más 2 sobre 15. ¿Está bien? ¿Listo? Aquí se puede simplificar para que sea más fácil. Entre 3, 2, entre 3 es 5. 5 por 3 es 15, ¿no? Y ahora se multiplico en A. 5 por X, 5X. El 5 por la X. El Y es igual al 2 por 12X más 2. Acá sería 5X. Acá 2 por 2, 4X. Y 2 por 2, 4, ¿no? Se mantiene el signo positivo. Ya, entonces acá queda 5x, este 4x pasa restando, muy bien, y es igual a 4. ¿Cuánto es 5x menos 4x? Es x, o una x, es lo mismo, es igual a 4. Y listo, ya lo oye, es más sencillo. En el siguiente, no, tenemos que observar la figura, esta parte vale 7 y todo vale 16. Entonces, ¿cuánto vale nc? Sería 9, ¿por qué? Porque 9 más 7 es 16, que es todo, ¿no? Igual acá, todo es 12 y esto vale X. Entonces, esta parte de acá sería 12 menos X. ¿Por qué? Porque si sumo, me sale 12, ¿no? Entonces, debo hacer eso para aplicar el teorema de tal, ¿no? En el triángulo. 12 menos X sobre X. 12 menos X sobre X es igual a 7 sobre 9, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Y aplicamos lo mismo, multiplicamos en aspa, 12 menos x está multiplicado por 9 y 7 está multiplicado por x, así, ¿no? 12 por 9 es 108, menos 9 por x, 9x, y acá 7x. Acá sería 108, y acá el 9x pasa sumando al 7x, ¿no? 9 más 7, ¿cuánto es? 16x, y acá 108. El 16 que multiplica pasa a dividir, sería la respuesta 108 entre 16. ¿Puedo simplificar? Claro que sí. ¿Qué le saco? Eh, cuarta de 108 es 27, ¿no? Y cuarta de 16 es 4. 27 sobre 4 me va a quedar ahí. Y ahora lo puedo dar como resultado. O si no lo divido y le doy una aproximación ¿no? decimal. 27 sobre 4 es el valor de la X en ese caso.